es una obra muy conocida, pero esta no es quizá la canción que más reconozcamos de esta obra, salvo quienes la hemos visto cada año. <risa> Mario sí latinó luego, luego. Es la que... Ah, el lago, el lago de los cisnitos. <risa> Esa mera, pero es que reconocemos muy fácil otro movimiento, otra canción que es casi el final. Uh -huh. Esa es la que nos identificamos prácticamente de inmediato, Liliana. Y que ha sido un espectáculo que desde hace unos años se llevaba a cabo en el islote de Chapultepec en determinada temporada. Cada vez más enriquecido toda esta presentación con orquesta en vivo, con bailarines, eh, utilizando también el lago de Chapultepec como parte de todo el evento y, y el tener esa experiencia dentro del bosque, pues también como que hacía más mágico el momento. Sí, aunque era muy difícil de ver, porque hay los moscos y las lanchas se mueven y el escenario queda muy lejos. Sí. Yo fui. Pero hay frío. Ah, no, cállate. Yo he ido y no es. O la lluvia, porque también uh, en el, tuvo que ser suspendido hace uno o dos años por sí, lluvia. Sí, cierto, se patinaban. Sí, oh. sí, sí. Se caían. Pero es uno de los ballets que más se presenta en el mundo entero. No sé cómo le hizo Tchaikovsky, que un día como hoy muere en 1893, para que era algo tan mágico y que guste a multitudes, que multitudes han asistido durante estos años después de su creación a verlo. Ahí está, mira, esa es la canción que sí reconocemos. A ver, Alejandro sí se la sabe. No, pero es ese es el lago de los cisnes. La, la que estamos oyendo es la muerte. El cisne. El cisne. El cisne. Ajá. Este es el cuarteto, paso de cuatro. Po, ¿Cómo? Pox de... Famoso. Sí, ¿cómo se llama? Es que lo dicen en francés. Ay, ya se me olvidó. Pas de quatre. No, Pax de... Quatre. ¿Pas de puré? Okay. No, no. ¿Un pasito? No, yo no sé. Sí tiene un nombre. Pax, Pax de no sé qué. Ahorita de, me acuerdo. Pax, ¿De, ¿De qué? Cuatre. Se escribe cuatre, pero se pronuncia catre. ¿Catre en el catre? Catre. De, de cuatro. <ríe> bueno, es una de, como dice Adela, de las más conocidas danzas. Y triunfa con esto. Al principio le costó mucho trabajo crear piezas que fueran del gusto en general. Eran buenas piezas, pero nada más hasta ahí. Pero cuando él se libera de las escuelas musicales anteriores en, y empieza a crear con una profunda expresión muy personal que solo él pudo incluir en sus creaciones cuando cambia ese modo de, de crear música muy muy parsimoniosa y él le pone alegría le pone otro tipo oh. de sustancia a oh. la sí. cómo va a tener alegría si es una tragedia pero escuchamos tiene... la música y estamos sufriendo porque estamos viendo que se extingue y que pero es expresiva, es a lo que me refiero, que es muy expresiva esta, esta música. Casi toda la música es expresiva, hasta el cha-cha-cha y el mambo, Dora. Y es Rudolf Nureyev quien lo lleva y lo inmortaliza en, en el ballet. Ah, bueno. eh, hubo presentaciones con Marta Graham, y no recuerdo el nombre de la otra bailarina, pero creo que la... La gran fama en, en ese sentido, un poco lo que dice Adela, ¿eh? Eh, el drama está ahí, pero cuando lo hace con Piggy de los Muppets, que es Rudolf Nureyev el que va a hacerlo, se ve el gran contraste, 
un excelente, y creo que es el, el único que ha habido que vuela prácticamente en el escenario, en, esta, en todas sus obras, pero en esta principalmente, inmortaliza el ballet eh, Nureyev. No recuerdo el nombre de la otra bailarina, pero con la cubana también lo hizo, lo, lo, ah, lo presentó, sí. con Marta Graham, y eso es lo que logró que se difundiera esta parte de la obra precisamente a la hora que levanta la bailarina, siendo un hombre tan menudo, creo que prácticamente iba a ser Piggy la que lo levantaba, pero la obra es sensacional, sensacional. Eh, sea uh, un montaje serio, formal, con todo el lujo con el que acostumbraba a presentarse en Nureyev, y con toda la sátira y, y la comicidad que lo presentó con los mopeds, y que un figurón como él se prestara para eso, pues te habla de su gran sentido de humor y además conociendo el, cómo iba a poder permear en un público no afecto tal vez al ballet clásico. Sí. Es que él volaba. Sí, no. volaba en el escenario. Una ligereza de... Y también la forma en que levantaba las bailarinas como si fueran nada más... Este, Plumas. Plumas. Plumas, sí. ¿Sí? Y, y mira, estaba viendo que es el ballet, el, 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 la muerte del cisne, es creado por Michelle Moquín para Ana Pavlova, la ah. muerte del cisne. Eh, una página sacada del carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns. O sea, el, la muerte del cisne no es de Tchaikovsky. No, eso es lo que el les... El lago, sí. Exacto. Liliana, ¿a quién, ¿a quién no han venido a ver el lago de los cisnes? Ay, fíjate que yo siento que la música de Tchaikovsky es de las que más ha llegado a la gente en general. Así como estaba mencionando Delita, tiene momentos tan emotivos, igual de tristeza como de fusividad, de fortaleza, que mira, por ejemplo, recuerdo que se ha utilizado para películas como la de, la de Natalie Portman, Ajá, el cisne, cisne negro el, el cisne ¿no? negro, la de Billy Helio de esa última escena de, de la película que te conquista y te impacta al ver la fortaleza del bailarín y que aparte la música te envuelve, la música de Tchaikovsky tiene esa magia que independientemente de que la gente tenga cultura en la música clásica o no, es una música que te va a embelezar que te va a atraer, te va a envolver Alejandro porque además se inserta propiamente en lo que es el romanticismo de, los últimos, de las últimas décadas del siglo XIX. Entonces, esa sonoridad que tiene es mucho más amable. Lo acabas de decir, Liliana, romántica. O sea, tiene, esa, tiene, tiene un tono muy, muy sensible. Entonces, digo, desde luego es el Lago de los Cisnes, una de las eh, máximas conocidas de él. Pero está el Cascanueces, pero está su concierto para violín, ah. el concierto para piano famosísimo, la serenata para cuerdas, y todas, o sea, tú las oyes y son amables para incluso casi siempre cuando te recomiendan acercarte a la música clásica, te recomiendan empezar por ahí. Sí. Sí, y, y tiene una gran complejidad, no es que sea sencillo. Exacto. Y establece una visión estética que perdura y que, por ejemplo, le costó mucho trabajo a otro tipo de, 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 de música, de concierto, imponerse. Por eso ocurre la gran rechifla contra Stravinsky, cuando ina, eh, inaugura el, la, el, con la consagración de la primavera, que casi queman el teatro, porque era gente acostumbrada a... Tchaikovsky. Tchaikovsky, dicen que Dostoyevsky lloraba con Tchaikovsky y Tchaikovsky lloraba con Dostoyevsky, pero dicen eso que cuando lo oyó Dostoyevsky estaba con la barbota húmeda del llanto que había salido de sus ojos. Ahora, el cascanueces, yo como soy más pedestre, dicen que Michael Jackson decía ¿Por qué él logró una serie de éxitos? Con Porque si vemos, toca de todo tipo de música en el cascanueces. Esa es la riqueza del cascanueces, la amplitud de ritmos que ahí abarca. Y todos son éxitos, todos son grandes canciones. Y Michael Jackson se propuso hacer algo igual. Puros éxitos 
con distintos ritmos. Esa es el, la riqueza del cascanueces, que además también lo vemos cada año representado en todos los ¿Qué? escenarios. Sí, claro. Sobre todo en Bellas Artes, generalmente en diciembre la, la, la montan. Fíjate que otra de las grandes obras de él es la famosa Obertura 1812, que él compone para celebrar la victoria que los rusos tuvieron sobre Napoleón eh, décadas atrás. Pero era, era, es tan emotiva, es la única partitura que lleva cañones en algún momento, sobre todo hacia el final de la, de la pieza. Y esa le gustaba muchísimo a Madero, cuenta José Vasconcelos en sus memorias, que cuando iba a los conciertos ya siendo presidente, ahí en el bosque de Chapultepec, era la única pieza de las que siempre pedía que lo hacía llorar, porque le recordaba incluso la propia epopeya del pueblo mexicano en la reciente revolución de un año y medio antes. Hoy también eh, estamos recordando que un día como hoy Madero tomó la presidencia. 6 de noviembre de 1911. Sí. Democráticamente, o sea, le gana Porfirio Díaz, vuelve a hacer campaña electoral, va a elecciones y el 6 de noviembre eh, toma posesión ya como presidente constitucional. Le duró poco el gusto. 15 meses. Sí. Apenitas. Sí, sí, son unos 15 meses excepcionales en la historia de México. Exacto. Porque hubo libertad en serio. En todo. ¿Y no fue ese su error <ríe> ser tan...? Pues eh, en retrospectiva vemos que sí, pero demostró que eso se podía lograr en México. ¿Sabes qué? La gran tragedia es que sí. fue absolutamente respetuoso de las instituciones y de la ley. Y ahí le fue la vida. Entonces. Entonces por eso te digo, o sea, hay que ver ya dentro de las circunstancias... Queremos ser legalistas, queremos ser estrictamente respetuosos. Obviamente son, es otro contexto, no podemos comparar a lo que se vive hoy en día. Pero eh, efectivamente era alguien que no venía, ¿vale? o sea, siendo muy coloquiales, Madero rompe como el continuo histórico de México porque era militares, golpes de Estado, caudillos que llegaban al poder y él decide romper con toda esa tradición militarista, golpista, etcétera. Llegar como Dios manda, bueno, no como Dios manda, sino como la ley manda a la presidencia y demás. Y pues no, resultó que no funcionaba así en México todavía en 1911. Si hubiera dado un manotazo en la mesa, como decimos nosotros, y hubiera corrido por lo pronto a los militares, limpieza del ejército, quizá no lo hubiera pasado eso, nada. Eso, porque eso quedaría dentro de la ley, pero se hubiera salvaguardado un poco. Y claro, el error es como confiar en Huerta, porque sabía cómo era. Si no se hubiera sabido, estoy de acuerdo. Todo el mundo lo sabía, era... Sí, Menos era tan él. fácil como haberle aceptado la renuncia al eh, propio Huerta. Pero entonces, él ¿por qué no lo quiso ver si su propio hermano se lo advirtió? Pues eh, creían que, eh, como decía Ana Frank, en el fondo toda la gente es buena. Uh. Y tanto Ana Frank uh. como Madero estaban equivocados. Sí, de, todo el mundo, digamos que la tradición de Huerta, todo el mundo la sabía, era como, Madero era como el madri, marido cornudo, el último en enterarse. O sea, todo el mundo hablaba de que lo iban a traicionar, todo eso, y Madero se hizo ojo de hormiga pero le faltó valor o visión. ¿Algo? Colmillo político, yo diría. Todos se lo advertían. Alicia todos. política. Eso. Uh -huh. Alicia. Eso, yo creo. ¿Quién sabe? Bueno, estábamos recordando a Tchaikovsky, que nació un día como hoy. No, muere. No, murió. Muere. En 1893. Ah, muere un día como hoy. Y es curioso porque se suicida. ¿Y cómo se suicida? Tomando un vaso de agua sucia del río. Sí, porque había plaga de, de cólera. ¿Y por qué lo haría tú? Pues depresión. Ya ves que tenía problemas de, de identificación, de pues, sus propias preferencias sexuales, que, era, que en aquella época era una carga social tremendo. Eh, ser de referencia sexual distinta, ¿no? Se procuraba ocultarse, ¿no? 
se vivía sujetos a chantajes y amenazas. Era tremendo, ¿no? Pues él tuvo novias, pero no, hasta estuvo casado. Pero se divorció a los meses. Creo que duró casado tres meses como estrella de Hollywood. Pero tuvo la ventaja de que se encontró una mujer que le pagó todas sus deudas y lo estuvo manteniendo para que nada más se dedicara. Oye, como una mecenas de ese una tipo. Mece ¿Cómo se ha perdido esa mala, digo, esa buena costumbre? <risa> Pero ni siquiera la conoció. ¿No? Le, ella nada más le mandaba el dinero y le daba todas las posibilidades de vivir tranquilamente, pero no la conoce, no la llega a conocer. Desde luego ella era esa su función, ayudar a creadores de diferentes áreas del arte, pero nunca la conoció. ¿Y qué dan esas obras que bien valen la pena para acercarse, como decían ustedes, a la música? de autor, él dijo vino a Estados Unidos y me llama mucho la atención porque decía que le sorprendía cómo ellos estaban escuchando música clásica mientras se comían un hot dog que le molestaba mucho que los estadounidenses comieran durante los conciertos pero esa era la costumbre de este lado del charco de estar en los espectáculos siempre consumiendo algo. Pero quedan esas dos. El Lago de los Cisnes, muy recomendable para los niños. Y el Casco Nueces, como sus obras más conocidas. Porque todas las que dijeron, esa que dice Alejandro, es muy emocionante. 1812, muy emocionante. Yo la vi un año nuevo en la plaza de Coyoacán. Pero llevaban un cañón. Ah, <coughs> Oh. Eh, yo le recomiendo a, a toda la gente que nos está escuchando que es fiel a Buenos Días, que busque en Google o en YouTube 1812 en vivo hay una interpretación creo que como de siete u ocho orquestas y entonces se oye apoteótico totalmente es impresionante, retumba la casa todo, y es muy muy emocionante realmente sí es muy emotiva Sí, sí. Y bueno. Dura 15 minutos. O sea, no es, no, no es una sinfonía de una hora, cuatro movimientos, es una obertura. Y en vivo, toda esta música, como dice Mario, es que en vivo cambia. Uh -huh. pues, impresionante. Pero bueno, nos queda entonces esas dos para recomendar. Sin duda, como un alimento del alma, decía alguien. Fueron tres, 1812. El lago y el cascanueces. No, es que yo no recomiendo 1812 Pero para los que, niños. Ah, pones a la... mencionar, siempre dejas algo fuera de Tchaikovsky. Claro. Sí. Sí. Los conciertos, este, la patética. ¿no? Ah. En la patética hay música mexicana. El de violín que decíamos. Sí. Pero no, no, me refiero a algo que todos podamos apreciar y que todos podamos entender y que todos podamos disfrutar. Sí, sin duda, Cascanueces y el Lago de los Cisnes. Y en verdad para los niños resulta muy, muy atractivo. Algo tiene esa música que logra captar la atención de los niños. Graciela Gómez. He ido a conciertos alguna vez a la sala Olin Yolistli. Se enchina la piel y se emociona uno mucho. Bueno, llegas a llorar. Todo eso se extraña. Saludos. 